यमुना का की आई साहब ने कल आपको गोदाम की जिम्मेदारी से तो मुक्त कर ही दिया है है ना तो आज हम इस वाड़े की हर जिम्मेदारी से आपको मुक्त करते हैं मंजली आई की पार्ट राखीन बनकर आई थी ना आप इस घर में अब वही बनकर रही आपके मान सम्मान आपकी सारी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा लेकिन हाँ परिवार के प्रशासन के किसी भी कार्य में दखल देने का आपको कोई अधिकार नहीं होगा एक और बात है जो हम अभी कहना चाहते हैं आज से अभी से गोदाम की सारी जिम्मेदारी हमारे कुआई को सौंपते हैं जैसा छोटे सरकार का आदेश शाबाश छोटे सुबेदार जी एक एक बात कहूं आज मुझे आप में मालवा के युवराज नहीं मालवा के भावी राजा के दर्शन हो रहे हैं ऐसा लगा जैसे बड़े सरकार बात कर रहे हैं मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा का साहेब आएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत सारी शबाशी देंगे छोटे से विदाई जी को और पता है छोटी से विदाई जी ने क्या कहा यमुना काकी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा उन्हें कोई सजा भी नहीं मिलेगी लेकिन न्याय तो होगा ये सब सुना तूने कमरे के बाहर से हाँ पूरी एक एक बात सुन आज छोटे से पिता जी ने पहली बार न्याय किया उनके पद के हिसाब से उन्हें जितना भी अधिकार था और ये सब तो मुझे देखना ही था पर रेनू पता नहीं क्यों वो ऐसे गोल गोल घूम के बात कर रहे थे बताओ यमुना का की लापरवाही तो हुई ना आपसे <laughs> बिल्कुल ऐसे रेनू पता जब छोटे से बिताए जी गोल गोल घूम रहे थे ना तो मुझे तो उन्हें देखकर छुप कर ही आ रहे थे सच्ची <laughs> तू ना हिलिया लोगों की नकल बहुत अच्छी से होता रहती है एक बार फिर से करके दिखा ना बड़े वाड़े के गोदाम की जिम्मेदारी आई साहब ने आपको दी थी फिर आपको तो आई साहब के भरोसे का मान रखना चाहिए था पता है क्यों? क्योंकि जवाब तो आप ही से मांगा जाएगा
छुप छुप के दूसरों की बातें सुनने की आदत अभी भी नहीं गई ना तुम्हारी छुपके से लोगों की बातें सुनती हो और यहाँ पर आकर हमारी नकल उतार रही हो जी, वो वो मैं मैं ऐसे मतलब अब, मैं बाद में मिलती हूँ अच्छा मैं पता है ना हम कौन है तुम्हारे पति है तो पति की नकल करना अच्छी बात होती है क्या सिर्फ पति होते तब भी कोई बात थी पर अब हम मालवा की युवराज भी हैं अगर तुम लोगों के सामने हमारा इस तरह मजाक उड़ाओगी तो क्या इज्जत करेंगे वो लोग हमारी हाँ कुछ गलत कह दिया क्या हमने ठीक है और अगर इस गलती के लिए हम तुम्हें सजा दे दे तो सजा हम्म सजा तो मिलनी चाहिए तुम्हें क्यों ना करे तुम तो हमारी नकल कर रही थी ना यहाँ पर अब करके दिखाओ कैसे बात करते हम नाक फुला के अच्छा ठीक है अब ये लो अरे छोटी सी पिताजी अरे ये लो ये लो अरे मत ओ ये लो ये लो अरे अहिल्या रहो तुम बाहर जाओ मुझे अहिल से कुछ बात करनी है ले, लेकिन आई वो अहिल्या में मार नहीं रही थी वो हम दोनों ऐसे ही जो मैंने कहा वो तुमने सुना नहीं ये सब क्या हो रहा था तुम अपने पति पर हाथ का क्या उठा रही थी अरे नहीं क्या मैंने देखा हरकू भाई साहब ने देखा अपनी आंखों से देखा अब बताओ शुरुआत किसने की वो वो छोटे से मतलब मैंने भी 
वो क्या हुआ ना छोटे से पिताजी मुझे कुदकुदी करने लगे और इसलिए मैं भागने लगी मैं उन्हें बोल रही थी बस बस और ज्यादा कुदकुदी मत करो लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं अब आपको कोई ऐसे कुदकुदी करेगा तो फिर आप भी तो भागोगे ना और फिर बाद में छोटे से पिताजी मुझे तक से मारने लगे बस मैं ठीक है इस बार तुम्हारी गलती माफ कर देती हूँ पूछोगी नहीं क्यों क्यों क्योंकि खंडेराव में तुम्हारी वजह से जो बदलाव आया है अपनी जिम्मेदारियों को वो समझने लगा है मैं ही नहीं सबने देखा है बस इसीलिए समझी अहिल्या तुमने मेरी आशाओं को नई उड़ान दी है इसी तरह खंडेराव के पीछे परछाई बनकर हमेशा खड़ी रहना आज जिस खंडेराव को सबने देखा है अब से सबको वही खंडेराव दिखेगा एक योग्य कुशल और होनहार युवराज बोलो ऐसा ही होगा ना तुम उसका साथ दोगी ना मैंने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन मुझे अपने बेटे में बड़े सरकार की छवि दिखाई देगी मैं देवी माँ को सोने का मुकुट चढ़ाऊंगी और देखो आज सभी ने कहा कि खंडेराव आज बिल्कुल अपने बाबा साहेब की तरह बात कर रहे थे दोपहर के बाद बहुत अच्छा मुहूर्त है तुम खंडेराव के साथ ग्राम देवी के मंदिर जाना और सोने का मुकुट चढ़ाना ये सब क्या है ये हालत तुम दोनों ने की है ना अब इसे ठीक भी तुम ही करोगी कोई दासी नहीं आएगी मदद करने हाँ बोलो हाँ जी, जी सुबह आपको गुस्सा तो जरा भी नहीं आया अक्का साहब मैं देख रही थी कैसे अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी आप फिर इतनी सख्ती दिखाने की क्या जरूरत वो बेचारी कितनी सहम गई थी गुस्सा किस बात का हर को भाई साहब दोनों बच्चे हैं खेल रहे थे और एक बात कहूं मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं कि शुरुआत खंडेराव ने ही की होगी <laughs> अब क्या करूं सासू बाई हूं उसकी अपने बहू को डांटना धमकाना वो भी तो बहुत जरूरी है जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा आइए <laughs> आइए
लगता है वो चला गया बच गया मैं राणा नहीं मानी ना हमारी बात तो अपनी जमीन देने से मना कर दिया अब इसी जमीन में तेरी समाधि बनेगी मुझे छोड़ दो मैं तैयार हूँ ले लो जमीन ले लो और मुझे छोड़ दो बहुत देर कर दी तूने हा करने में अब न जमीन बचेगी और न जान जमीन के इस कागज पर तो खून के छीटे लगे हैं किशन चौधरी जी आपके नाम कैसे करते हैं जमीन खून के दाग को मिटाना कौन सा मुश्किल काम है तो गायब हो ही गया चंदन की खुशबू भी भर गई इसमें दाग सिर्फ फीका हुआ है किशन जी पूरी तरह से मिटा नहीं है अभी मिट जाएगा वजन तो रखने दीजिए मुझे इस पर ये जमीन आज से आपकी हुई मुझे तो लगा था कि आज मुझे सासू भाई से बहुत ही ज्यादा डांट पड़ी पर सासू भाई ने तो मुझे सब कुछ भी नहीं बोला पहले ऐसा मुंह बना के डरा जिसे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा और बाद में बहुत प्यार से बात पता है क्यों क्यों क्योंकि सासू भाई आपसे बहुत खुश है इसलिए गुस्सा होने वाली बात में भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया नहीं तो आज मुझे फिर से रोना पड़ता पक्का ये बात तो वो हमारे सामने भी कर सकती थी हमें बाहर भेजने की क्या जरूरत थी इसमें अरे वो आपके सामने कैसे बोलती कहलिया तुम मेरे बेटे का ध्यान रखोगी ना तुम इतनी सी लड़की हमारा ख्याल रखोगी क्या ऐसा भी ना और इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है हम कौन सा बार मैदान में युद्ध के लिए जा रहे हैं पर हाँ एक दिन छोटी ऐसा आप कह रही थी कि सासू भाई को आपकी बहुत चिंता रहती क्या गद्दी पर बैठोगे कि नहीं कोई आपकी गद्दी आपसे छीन ना ले इस बात की ये बात तो हमने भी कई बार सुनी है आई साहब के मुंह से पता नहीं क्यों डरती है वो इस बात से अब तुम ही बताओ अहिल्या भला ऐसा कौन करेगा और क्यों करेगा बाहर से दुश्मन लोग हमला करते हैं ना हम तो भी मालवा में और यहाँ तो सब लोग अपने हैं और वैसे भी जब से हम युवराज बन चुके हैं ना देखो सब लोग खुश हैं कोई भी नाराज नहीं है तो बताओ कोई क्यों करेगा ऐसा था नहीं फिर इतनी चिंता क्यों करती है आई वैसे इस बात का तो मुझे कुछ पता नहीं हाँ लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारी ये जो आई है ना ये हमारी बहुत चिंता रहती है अब मेरी आई भी ऐसे ही मैं उसे पूछती हूँ क्या आई वो क्या इतना सोचती है क्यों सोचती है 
तो वो कहती है मैं ना आऊ मुझे चिंता तो रहेगी ना और मेरी आई को इतनी चिंता रहती है तो सासू भाई को भी तो मन में लगता होगा कि कोई आपको नुकसान ना पहुंचे है ना अच्छा छोटी सी पिता जी एक बात बोलू आप ना कभी किसी की बातों में मत आना हमेशा चौक ना रहना ताजी सही बोलते किसी भी इंसान का कोई भरोसा नहीं कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है चले खंडेराव को बातों में फंसाना कितना आसान था पहले झट से किसी पर भी भरोसा कर लेता था लेकिन अब इस शैतान की आची आही लिया उसे सिखा रही है किसी पर भरोसा मत करो आखे कान को खुला रखो अगर ऐसा हो गया तो सारा सत्यानाश हो जाएगा मैंने तो सोचा था खंडेराव को अपने झांसे में ले लूंगी उनके आसपास ही कई काम मिल गया तो आमदनी का जुगाड़ भी हो जाएगा लेकिन हो गई बीच में और सर देख लिया तो पता है ना क्या हो जाएगा वो जो सैनिक भेजा था वो मेरा खास है कि सभी लोग तो यमुना बाई के सगे वाले नहीं हो सकते ना हाँ जानते हैं तभी तो उसे भेजा जल्दी बोल मुझे क्यों बुलाया आपने देखा ना यमुना बाई हम में से किसी ने आपका नाम नहीं लिया सुबह ने तो अपनी जान दे दी इस उम्मीद में कि उसके जाने के बाद आप उसके घर परिवार की देखभाल करोगी हम भी यही चाहते हैं और यही याद दिलाने के लिए बुलाया है आपको फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज